हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू इंडोलोगस आज के इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ यूएन यूएन का जो कंप्लीट एब्रीविएशन है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सो द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द ईयर नाइनटीन इट इज़ करेंटली मेड अप ऑफ वन मेंबर स्टेट्स तो देखिए करेंटली जो यूएन है यूनाइटेड नेशन इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज हैं इट्स मिशन एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पजेज एंड प्रिंसिपल्स कंटेंड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स वेरियस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है इसका जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी इसके वर्क्स हैं वो इनके एक चार्टर में लिखे हुए हैं और इनको कौन इम्प्लीमेंट करता है यू के वेरियस ऑर्गन्स और इनकी एजेंसीज़ है यूनाइटेड नेशन की जो इसे इम्प्लीमेंट करती हैं उन एजेंसीज़ के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अप होल्डिंग इंटरनेशनल लॉ तो देखिए यूनाइटेड नेशन इसका जो मेनली काम है वो वर्ल्ड में पीस को मेनटेन करना है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना है तो चलिए अब हम इसकी एजेंसीज और इसकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से उनको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इट केम इन एग्जिस्टेंस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945 तो देखिए ये कब फॉर्म हुआ था एग्जैक्ट डेट है 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिको कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी फॉर्मेशन हुई थी इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हेडकोार्टर्स की तो ये भी न्यूयॉर्क में लोकेटेड है विच इज़ लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड दिस इज सिंपली द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन द एच क्यू सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स सिंपली द हेडकोार्टर काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइव तो देखिए जो हेडकोार्टर सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की इसके टोटल परमानेंट मेंबर्स हैं फाइव अकॉर्डिंग टू द यू एन चार्टर आर्टिकल ट्वेंटी थ्री के अंडर द सिक्योरिटी काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें फिफ्टीन मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से फाइव परमानेंट मेंबर्स होते हैं ओके सो दे आर फाइव परमानेंट मेंबर्स और वैसे आर्टिकल ट्वेंटी थ्री के अकॉर्डिंग दे मस्ट भी फिफ्टीन मेंबर्स द फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल आर फ्रेंस चाइना रशिया यूनाइटेड किंगडम एंड यू एस ए आपको इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंच चाइना रशिया यूनाइटेड किंगडम एंड यू एस ए दीज आर द फाइव परमानेंट कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यू एन ओ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का इसके अलावा जर्नल असेंबली ट्रस्टीशिप काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल दीज थ्री आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बात यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हुई है तो इसके हेडकोार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं ये भी आपने याद रखने हैं जेनेवा इन स्विट्जरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर सॉरी नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द परमानेंट मेंबर्स आर ओनली फाइव विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हमें यहाँ पे पूछा है नॉट अ मेंबर ऑफ यू एन ओ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी सो वेटिकन सिटी इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द होली सी इज द गवर्नमेंट ऑफ वेटिकन सिटी विच इज द ग्लोबल हेडकोार्टर्स ऑफ कैथोलिक चर्च एंड द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड तो ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन है और ये किसके हेडकोार्टर्स हैं यहाँ पे कैथोलिक चर्च एंड इट इज़ ऑल्सो द ओनली इंडिपेंडेंट नेशन टू चूज नॉट टू अप्लाई फॉर द मेम्बरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन द यू एन डे इज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड ऑन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट यू एन डे तो यू एन डे यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर 
यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि यू एन डे ट्वेंटी फोर अक्टूबर मार्क्स द एंट्री इन टू द फोर्स इन नाइनटीन फोर्टी फाइव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन थर्टी वन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन द यू एन जनरल असेंबली बाई रेजोल्यूशन वन सिक्सटी एट डिक्लेयर्ड वन सिक्सटी एट सेकेंड डिक्लेयर्ड दैट द डे वुड बी डिवोटेड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द गोल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेनिंग सपोर्ट फॉर इट्स वर्क तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन डे को सेलिब्रेट करने का इन ऑर्डर टू स्प्रेड द अवेयरनेस अवेयरनेस को फैलाने का रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन के जो भी गोल्स हैं और अचीवमेंट्स ऑब्जेक्टिव हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तो इसकी इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना इसके ऑब्जेक्टिव है थर्टी वन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन को इट वॉज डिक्लेयर दैट ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर विल बी सेलिब्रेटेड एज यू एन डे एवरी ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द राइट आंसर हो जाएगा अमंग दीज जर्नल असेंबली इज कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर तो देखिए द जर्नल असेंबली इज द मेन टेलीबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यू एन तो देखिए जनरल असेंबली इसका वन ऑफ द मेन वर्क है पॉलिसी मेकिंग और ये एक वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का ऑल वन नाइन्टी थ्री मेम्बर स्टेट्स ऑफ द यू एन आर रिप्रेजेंटेटेड इन द जनरल असेंबली मेकिंग इट द ओनली यू एन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन तो देखिए जो यू एन की ये वाली जनरल असेंबली है इसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है इट मीन्स दैट जितनी भी वन नाइन्टी थ्री कंट्रीज हैं इनके जो मेम्बर्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ जर्नल असेंबली दैट इज़ द रीज़न इट रिप्रेजेंट्स द वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन अमंग द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन सो जर्नल असेंबली विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सी तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स तो देखिए मैंने आप पे अब अभी अभी आपको बताया था फाइव परमानेंट मेंबर्स होते हैं प्लस टोटल uh, फिफ्टीन होते हैं तो प्लस टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका जो टर्म होता है वो कितने ईयर्स का होता है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू ईयर्स तो देखिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उनका जो टर्म होता है वो टू इयर्स का होता है द टेन तो देखिए टेन होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर टू ईयर टर्म्स स्टार्टिंग ऑन जनवरी वन विथ फाइव रिप्लेस्ड ईच ईयर तो हर साल फाइव मेंबर्स को रिप्लेस किया जाता है और हर साल फर्स्ट ऑफ जनवरी को न्यू फाइव मेंबर्स को एड कर दिया जाता है टोटल नॉन परमानेंट मेम्बर्स टेन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द परमानेंट सीट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेक हेक इन नीदरलैंड्स यहाँ पर परमानेंट सीट होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इसके हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड द हेक में लोकेटेड है द सीट ऑफ द कोर्ट इज द पीस पीस पैलेस इन द हेक नीदरलैंड्स तो देखिए जो सीट ऑफ द कोर्ट है ये पीस पैलेस है हेक नीदरलैंड्स में of the six principal organs of united nations it is the only one not located in new york united states of america to so, dekhiye un ke six principal organs hai unme se ye jo international court of justice hai ye bhi hai uske headquarters bhi the hague netherlands mein located hain next question how many judges are there in the international court of justice to so, right answer ho jayega iske liye option number सी यानी कि 15 तो 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड टू नाइन टर्म्स ऑफ ऑफिस बाय यूनाइटेड नेशन इनका टर्म कितना होता है नाइन इयर्स का बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल दीज ऑर्गन वोट साइमन टेलियसली बट सेपरेटली इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इन द बोथ बॉडीज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनिसेफ तो देखिए यूनिसेफ इट इज नॉट अ प्रिंसिपल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर यूनिसेफ इज फुल यूनिसेफ इन फुल ओरिजिनली कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड तो ये यूनाइटेड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड 
now officially united nations children's fund is an agency of the united nation responsible for providing humanitarian and developmental aid to children worldwide to its main objective hai ki ye provide kare humanitarian aur developmental aid ko chote bachcho ko all over the world iske headquarters new york mein located hai united states mein iski formation hui thi 11 december 1946 mein और जो इसके प्रेसिडेंट करेंट में है टोरी हैट्रेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिसेफ राइट नाउ और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में लोकेटेड हैं ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यू एन ओ राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी यानी कि इंडिया तो देखिए अदर देन इंडिया यू एस ए रशिया और यू के दीज आर द परमानेंट मेम्बर्स ऑफ यू एन ओ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द पावर ऑफ वीटो इन द सिक्योरिटी काउंसिल राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैनेडा तो देखिए अमंग दीज कैनेडा के पास वीटो पावर नहीं है इन द सिक्योरिटी काउंसिल यू हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकोगनाइज बाई यू एन ओ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्स तो देखिए करेंटली सिक्स वर्किंग लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो द सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन आर देखिए अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिच आपको इन सब का नाम याद रखना है क्योंकि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज दैट इज रिकोगनाइज बाई यू ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर्स ऑफ एफ ए ओ इज लोकेटेड इन तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क में एफ ए ओ के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर एफ ए ओ का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस हैव अ स्पेशलाइज एजेंसी कॉल्ड एज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन अमंग फूड सिक्योरिटी तो देखिए इसका मेन काम होता है कि ये बच्चों में या फिर बड़ों में भी जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको इंक्रीज करें ऑल्सो जो हंगर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करें इसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली में लोकेटेड हैं और इसकी फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और 16 अक्टूबर को हम हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं ये भी आपने याद रखना है सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यू एन ओ हु डाइड इन एन एयर क्रैश वॉज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डैग हेमास कॉल्ड तो देखिए डैग हेमास कॉल्ड ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यू एन ओ हु डाइड इन एन एयर क्रैश तो देखिए द सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटर्स मार्क दिक्सटीन एनिवर्सरी ऑफ द डेथ ऑफ इज प्रेसिडर डैग हेमास कॉल्ड हु वॉज स्किल्ड इन अ मिस्टीरियस प्लेन क्रैश इन नॉर्दर्न रोडेशिया नाउ जाम्बिया ऑन सेप्टेम्बर एटीन नाइनटीन सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1945 में इंडिया बना था अ पार्ट ऑफ यू एन ओ इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जॉइनिंग इन अक्टूबर 1945 तो देखिए इंडिया ने 1945 में ही ज्वाइन कर ली थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब इसका फॉर्मेशन हुआ था टू ईयर्स बिफोर अक्वायरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल तो इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी तो 1945 में ही इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ यू नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू एन एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनेस्को तो देखिए यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में लोकेटेड है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये यूनिसेफ यूनेस्को का फुल फॉर्म है इज अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश इन नाइनटीन विथ इट्स हेडक्वार्टर्स इन फ्रेंस पेरिस तो देखिए फ्रेंड्स की कैपिटल पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं अब आपके लिए यहाँ पर आया है आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो आपका क्वेश्चन है द परमानेंट सीट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट विच प्लेस तो इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल इन ऑर्डर टू सपोर्ट अस
uh, for pdf you can join our telegram channel of indologus you can get the link either in the description box or in the comment section so thank you so much for watching this video and i wish all the best for your exams